எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம டயட்டோட லாஸ்ட் டே அதாவது முப்பதாவது நாள் டயட்டை வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணிருப்பீங்க ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணுவீங்க ஸோ நீங்க முப்பது நாள் வந்து சீட்டிங் இல்லாம ஃபாலோ பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி ஃபாலோ பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட வெயிட் வந்து வேற லெவல்ல வந்து கம்மியா இருக்கும் நீங்க உங்க ரிசல்ட்ட பார்த்து பயங்கர ஷாக்கிங்ல இருப்பீங்க எல்லாரும் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி முதல் நாள் வந்து போட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அப்படி எடுத்து வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் ஒன் மந்த்தோட இந்த ரிசல்ட்டை பார்த்துட்டு ஸோ இப்போ ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து அதோட கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் அதே மாதிரி உங்கள் வெயிட்ஸும் வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அந்த வெயிட்டையும் வந்து கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அஞ்சு கிலோ நாலு கிலோ ஸோ ஓகே ஒரு வேளை பன்னெண்டு கிலோ ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு ஸோ அது வந்து ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது எனக்கு அதை பார்க்கும்போது பன்னெண்டு கிலோ ஏழு கிலோ எட்டு கிலோ பத்து கிலோ ஸோ இப்படி பார்க்கும்போது நீங்கள் வந்து யோசிச்சு பாருங்கள் இதை வந்து நம்ம ஒன் மந்த்தில் வந்து அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கம்மியாக வெயிட் லாஸ் ஆனவங்க வந்து யோசிக்காதீங்க கம்மியாக இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ அவங்களோட வெயிட்டுக்கு அவங்க வந்து கொஞ்சம் குவான்டிட்டி அதிகமாக எடுத்தால் மட்டும்தான் அவங்களால வந்து அவங்களோட உடம்பை வந்து ரன் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் நீங்கள் அந்த மாதிரி யோசிக்காதீங்க உங்களுக்கு வந்து படிப்படியாக கம்மியாகும் நீங்கள் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருங்க எதை பற்றியும் யோசிக்காதீங்க அந்த மாதிரி கம்மி ஆயிடுச்சேன்னு ஃபீல் பண்ணாதீங்க கண்டிப்பாக குறையும் ஸோ இப்போ இந்த அளவுக்கு ரிசல்ட் வந்திருக்கு அப்படின்னா முழுக்க முழுக்க இதுக்கு நீங்கள் மட்டும்தான் காரணம் நல்லா யோசிச்சுக்கோங்க ஒரு மோட்டிவேஷன் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன விஷயம் தான் அது வந்து ஒரு விதத்தில் யூஸ் ஆகலாம் அதையும் மீறி நீங்கள் உங்கள் டயட்டை வந்து சீட்டிங் இல்லாமல் ஒரு விஷயத்தை வந்து கண்டினியூவாக ஃபாலோ பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா அது வந்து முழுக்க முழுக்க நீங்கள் தான் காரணம் உங்களோட இன்வால்மெண்ட்டும் உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் தான் காரணம் ஸோ இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து உங்களோட வீட்டோட அச்சீவ்மெண்ட்டை வந்து கண்டிப்பாக வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து பண்ணுவீங்க ஸோ அதனால் வந்து தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நீங்கள் அந்த வெயிட்டை கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் ஃபோட்டோஸை கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ பெரிய அளவில் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ அதே ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் தான் ஸோ நம்ம கூட இருக்கவங்களுக்கு வந்து நம்ம வெயிட் லாஸ் பண்ணது வந்து தெரியாது நீங்கள் அவங்க கேட்கணும்னா நினைக்காதீங்க நம்மளை வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் கொஞ்சம் நாள் கழித்து பார்த்தவங்களுக்கு வந்து அந்த டிஃப்ரென்ஸ் கண்டிப்பாக தெரியும் ஸோ ஒன் மந்த்ன்றது வந்து பெரிய விஷயம் நீங்கள் வந்து ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கீங்கன்றது பெரிய விஷயம் நடுவில் கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக சீட்டிங் நடந்துருந்தது அப்படின்னா அதை பற்றி யோசிக்காதீங்க ஏன்னா வந்து கண்டிப்பாக வந்து நம்ம வந்து கிழக்கட்டிங்கெலாம் ஒன்றும் இல்லை நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க நான் வந்து பயங்கர ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்துட்டேன் நான் சீட்டிங்கே பண்ணதில்லை அப்படிலாம் வந்து சொல்லுவாங்க அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை நம்ம வந்து கிழக்கட்டிங்கெலாம் ஒன்றும் இல்லை ஏஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபதானாலும் வந்து நல்லா சாப்பிடணுன்றது தான் என்னோடய இது ஸோ அதனால் வந்து முடியல காலத்தில் சாப்பிடாமல் இருந்து இப்படிலாம் ஒன்றும் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ நம்ம சின்ன பசங்க தான் நிறைய பேர் எனக்கு ஃபாலோ பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஏஜ்குள்ளே தான் இருப்பாங்க ஸோ தேர்ட்டி ஏஜ்குள்ளே இருக்கிறவங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏஜ்குள்ளே இருக்கிறவங்களாம் வந்து கிழக்கட்டைங்கெலாம் ஒன்றும் இல்லை எதுவுமே சாப்பிடாமல் இருக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக அந்த ஆசை இருக்கும் ஸோ நான் வந்து உங்களை இந்த லைஃப்புக்கு அப்படியே கண்டினியூ பண்ண ஒன்றும் சொல்லலை உங்கள் டார்கெட்டுக்கு வந்த அப்புறமா நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சது சாப்பிடுங்க ஏன்னா நீங்கள் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருப்பீங்க ஒரு நாள் சாப்பிடுங்க சாப்பிட்டுட்டு திருப்பி உங்கள் டயட்டை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க உங்கள் டயட்டை மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக வந்து பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் அது வந்து சாப்பிட வேணாலாம் ஒன்றும் நான் சொல்லலை உங்கள் அச்சீவ்மெண்ட் வரையும் நீங்கள் சாப்பிடாதீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிடுங்க நடுவில் பேச்சு சீட்டிங் பண்ணிட்டா அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க வேறு வழி இல்லை ஏன்னா வந்து ஆசை யாரை தான் விட்டுது அதனால் வந்து நீங்கள் அதெல்லாம் யோசிக்காதீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு வேலை நீங்கள் சீட்டிங் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு வேலையோட நிறுத்திக்கோங்க மறு வேலையை வந்து உங்கள் பேலியூ ஃபுட்டுக்கு போயிடுங்க ஸோ அது ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா அந்த நேரத்தில் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியாது தான் பரவாயில்ல ஆனால் ஒரு வேலைன்றது இப்போ பெருசாக யோசித்து நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுற அளவுக்குலாம் ஒரு விஷயம் இல்லை ஸோ உங்கள் ஒரு வேலை நீங்கள் சீட்டிங் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா அந்த வெயிட் லாஸோட டைமிங் வந்து கொஞ்சம் லேட் ஆகுமே தவிர மற்றபடி வந்து பெருசாக ஒன்றும் நடக்காது ஸோ அதனால் வந்து உங்களோட இன்வால்மெண்ட்டும் உங்களோட கண்ட்ரோல் மட்டும் தான் வந்து இந்த டயட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த முப்பது நாள் மட்டுமே இல்லாமல் உங்
நான் என்னோட விஷயத்த சொல்கிறேன் நான் வந்து சாப்பிடணும் இப்போ எங்கள் வீட்டிலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணி செஞ்சாங்கன்னா எங்கள் அம்மாலாம் வந்து நிறைய பிரச்சனை பண்ணி அழுதுலாம் வந்து நீ சாப்பிட்டே ஆகணும் அப்படிலாம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்படிலாம் பண்ணும்போது ரொம்ப ஃபீலிங்காக இருக்கும் சரி வேறு வழி இல்லை சாப்பிட்டுடலாம் அப்படின்னு நம்ம ஒரு வாய் எடுத்து வைக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து நிறைய நிறைய சாப்பிட்டுருணும் சரி இன்றைக்கி ஒரு வேலை முடிஞ்சதில் நிறைய நிறைய சாப்பிட்டுருணும் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் வந்துடும் நம்மளும் வந்து சரியாக மெல்லாமல் கூட வந்து டக்கு 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 டக்குன்னு முழுங்கிட்டு ஒரு கட்டத்தில் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து உட்காந்துட்டு ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு உட்காந்துட்டுருக்கோம் ஐயோ இன்னைக்கு வந்து சாப்பிட்டுட்டுமே ஏண்டா சாப்பிட்டோம் நம்ம ஒரு வேலை சாப்பிட்டோம்லே இருந்துருக்கலாமே தப்பு பண்ணிட்டோமே அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணிட்டு உட்காந்துட்டுருப்பேன் கண்டிப்பாக இந்த ஃபீலிங் வந்து இந்த முப்பது நாளில் நீங்கள் சீட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இது மாதிரி யோசிச்சுருப்பீங்க ஐயோ ஒரு வேலை நம்ம கொண்டு கொஞ்சம் கண்ட்ரோலாக இருந்துருக்கலாமோ அப்படின்னு யோசிச்சுருப்பீங்க ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து எல்லாருமே யோசிச்சுருப்பீங்க நானும் யோசிச்சுருக்கேன் ஸோ அதுக்கான ஒரு சின்ன ட்ரிக் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ நீங்கள் சாப்பிடும்போது அந்த மாதிரி சீட்டிங் பண்ணும்போது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வைக்கிற அந்த ஒரு வாய் சாப்பாடு வந்து நல்லா நிதானமாக நின்று பொறுமையாக மென்று சாப்பிடுங்க உங்களோட மைண்டுக்கு வந்து அந்த யோசிக்கிற அந்த தன்மையை வந்து நீங்கள் கொடுங்க ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து யோசிக்காமல் அந்த டேஸ்ட் நம்ம ஃபீல் பண்ணாமல் அப்படியே டக்கு 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 டக்குன்னு முடிங்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த மனசுக்கு வந்து ஃபுல்ஃபில்லே ஆகாது ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம சாப்பிடும்போது நம்ம மைண்ட் வந்து நம்ம டைம் கொடுத்து பொறுமையாக அந்த ருசியை டேஸ்ட் பண்ணி மென்று நிதானமாக சாப்பிடும்போது நம்ம மைண்டுக்கு வந்து அந்த யோசிக்கிற அந்த தன்மை வந்துடும் அப்போ நம்ம வந்து நல்லா திருப்தியாக சாப்பிட்டோம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம வந்து சீட் பண்ணுறோம் நம்ம ஒரு வாயோட நிறுத்திக்கலாம் இல்லை ஒரு கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு மூணு வாயோட நிறுத்திக்கலாம் நம்ம நிறையா சாப்பிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்ற ஒரு இது வந்து அந்த ஆசை வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா போதும் நம்ம நிறுத்திக்கலாம் அப்படின்ற இது வந்து நம்ம மைண்டுக்கே வந்துடும் இப்போ நீங்களே என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா சப்போஸ் நீங்கள் சாப்பிட்றீங்கன்னா அந்த ரைஸை வந்து உடனே கம்மி பண்ணிடுவீங்க அந்த நம்ம மைண்டுக்கு அந்த யோசிக்கிற அந்த டைமிங்கை வந்து நீங்கள் கொடுத்துருவீங்க ஸோ இது வந்து உங்களோட இந்த தேர்ட்டி டேஸோட எண்டில் வந்து இந்த விஷயத்தை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினச்சேன் அதே மாதிரி இந்த தேர்ட்டி டேஸில் எவ்வளோ வெயிட் லாஸ் ஆச்சு அப்படின்றது ஒரு கிலோவாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் கவலையே படாதீங்க கண்டிப்பாக உங்கள் வெயிட் லாஸ் ஆகும் நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோஸை பார்க்குற அவங்களுக்கும் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து உங்களோட ஒவ்வொரு கமெண்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கும் ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் ஸோ அதை மட்டும் பண்ண மறந்துடாதீங்க அதே மாதிரி இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படின்றத உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி எல்லாருக்குமே வந்து ஷேர் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் நான் எனக்கு இன்கம் வருது அப்படின்றது மட்டுமே சொல்லலை ஏன்னா வந்து யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்காங்கன்னா ஏதாச்சும் இன்கம் வந்தால் நம்மளுக்கு நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நினைக்காதவங்க ஒருத்த கூட இருக்க மாட்டான் நானும் அப்படி நினைக்கிறவன் தான் நான் இல்லைன்னு சொல்லலை ஏன்னா வந்து நான் காசுக்காகலாம் பண்ணல நான் பொய்யெல்லாம் சொல்லி இது பண்ணணும் அப்படின்றதுலாம் நான் நினைக்கல ஸோ அதனால் வந்து அது ஒரு விஷயம் இருக்குது அதையும் தாண்டி இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கிறத நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா அவங்களுக்கும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களால் முடிஞ்ச ஹெல்ப் நீங்களும் செய்யுங்க செய்வீங்கன்னு நம்புகிறேன் ஸோ அதனால தான் நான் இந்த மாதிரி சொல்கிறேன் ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க உங்களோட இந்த தேர்ட்டி டேஸ் இது வந்து கம்பேர் பண்ணி உங்களால் முடிஞ்சால் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி உங்களால் முடிஞ்சால் நான் வீடியோஸ் அனுப்ப சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோ உங்களால் முடிஞ்சால் அனுப்பிவிடுங்க ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதே மாதிரி ஒரு கிலோ கம்மியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் கவலையே படாதீங்க அதையும் வந்து பேசி ஏன்னா வந்து ஒவ்வொருத்தரோடும் ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் அது வந்து கண்டிப்பாக அப்படி தான் இருக்கும் அது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்கள் அதை கவலைப்படாதீங்க ஒரு கிலோவாக இருந்தாலும் நீங்களும் வந்து உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வீடியோ எடுத்தோ ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் இல்லை ஒன் மினிட் வீடியோ அனுப்புனீங்க அப்படின்னா அதை நான் கொஞ்சம் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணி போடுவேன் நிறைய பேருக்கு உங்களாலேயும் வந்து மோட்டிவேட்டராக இருக்க முடியும் ஏன்னா மோட்டிவேஷன்ன்றது சொல்கிறதால மட்டும் வரதில்லை அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற விஷயத்தால் மட்டும்தான் அதை சாதிக்க முடியும் ஸோ அதனால் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்களும் வந்து மாறலாம் மாறணும் மாறிடுங்க கண்டிப்பாக ஸோ அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த டயட்டை வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இந்த வெயிட் லாஸ் வந்து நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணும்போது அச்சீவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த
அடுத்து நான் வாரியர் டைட்டுக்கு தான் போக போகிறேன் ஸோ அது எப்படி ஃபாலோ பண்ணுறதுன்றது லெவல்ஸ் லெவல்ஸ் தான் நான் ஃபஸ்ட் லெவல் செகண்ட் லெவல் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு மூணு நாள் வீடியோ இல்லை நாலு நாள் வீடியோ இல்லை ஒன் வீக் வீடியோ வந்து நான் போட்டு அது எப்படின்னு பிளான் பண்ணிவிட்டு நான் அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டு உங்களுக்கு வந்து நான் உங்கள் கூடிய தான் நான் திருப்பியும் கே ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் ஸோ அது வந்து நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வரும் நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க ஸோ அதுக்கான விஷயங்கள் எல்லாமே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான வீடியோஸும் வந்து நான் உங்களுக்கு போட ஆரம்பிச்சிருவேன் ஸோ தொடர்ந்து நம்ம வீடியோவை பார்த்துக்கிட்டே இருங்க பாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக வந்து ஒரு ரெசிபி அதாவது இந்த வீடியோ இந்த சேனலோட லாஸ்ட் வீடியோ இல்லை இந்த தேர்ட்டி டேஸோட லாஸ்ட் வீடியோ ஸோ நான் வந்து ஒரு ரெசிபிஸ் இருக்கும் ஸோ டின்னர் என்னன்றது எனக்கு இன்னும் தெரியல லன்ச் மட்டும் பாருங்கள் நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு டின்னரும் செஞ்சுருவேன் ஸோ லன்ச் என்னன்றது இப்போ பார்த்துருங்க லெமன் ஜூஸ் தேங்காய் எண்ணெய் குடிக்கிறது மட்டும் மறந்தே மறந்துடாதீங்க தயவு செஞ்சு அதை வந்து தினமும் குடிச்சிக்கோங்க அதே மாதிரி டைமிங்லாம் ஒரு மேட்ரே இல்லை நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்கள் டயட்டை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க பசி எடுக்காமல் ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன பீஸ் கூட சாப்பிடாதீங்க ஒரு சின்ன ட்ராப் கூட வந்து சாப்பிட்டே சாப்பிடாதீங்க தண்ணி நிறைய குடிங்க இந்த கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரிலாம் பார்த்துக்காதீங்க தண்ணி கொஞ்சம் நிறையவே குடிங்க ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்களை நம்ம தண்ணி குடிக்கிறதுனால மட்டும்தான் நம்ம உடம்பு சரி பண்ணோம் ஸோ அது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இன்றைக்கி என்னென்ன ரெசிபிஸ் அப்படின்றத பார்த்துடலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மீனில் புட்டு செய்ய போகிறோம் ஸோ இது வந்து சொரா புட்டு மட்டுமே இல்லை நம்ம வந்து நார்மல் முள் இல்லாத மீன் ஏதாச்சும் கிடைச்சாலும் நம்ம வந்து புட்டு மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் ஸோ இதை எப்படி செய்கிறது தான் இப்போ பார்க்க போகிறீங்க நான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் அந்த மீனை க்ளீன் பண்ணி மஞ்சள் பூசி க்ளீன் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா இந்த அம்மா வந்து ரொம்ப 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 ஹைஜீனிக்காக ஸோ அதனால் வந்து மஞ்சள் பூசி க்ளீன் பண்ணியிருக்காங்க அந்த கவுச்சு வாசனையும் இதில் வந்து போயிடும் ஸோ அதனால தான் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்லி பாத்திரம் இது இதில் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி வந்து மீனை வந்து மேலே வச்சு ஆவி விட்டுக்கோங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வேக வச்சு இதை வந்து உதுத்து எடுத்தாச்சு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம மீன் போட்டு செய்ய போகிறோம் நிறைய பேர் இதே மாதிரி எந்த மீனாக இருந்தாலும் முள் இல்லாத மீன் தான் செஞ்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ இதுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்றது இப்போ பார்த்துடலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் மீனை வந்து நல்லா வேக வச்சு இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நல்லா உதுத்து வச்சுருக்கேன் முள் இருந்தால் பார்த்து எடுத்துக்கோங்க முள் இல்லாத மீனாக வாங்கிக்கோங்க அதே மாதிரி இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனியன் தேவை அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூண்டு பச்சை மிளகா அப்புறம் வந்து கருவேப்பிலாக இருக்குது உப்பு மிளகு ஜீரகத்தூள் மிளகாத்தூள் அதே மாதிரி இதுக்கு லாஸ்ட்டாக ஃபினிஷிங் டச் கொடுக்கறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் ஒரு துருவி வச்சிருக்கு ஸோ இது இருந்தாலே செஞ்சிடலாம் இதை எப்படி ஈஸியாக செய்கிறதுன்னு இப்போ பார்த்துடலாம் ஸோ நம்ம இதை செய்கிறதுக்கு வந்து தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறோம் பேன் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதுக்கு வந்து கடுகு போட்டுக்கோங்க காஞ்ச மிளகா போட்டுக்கோங்க ஜீரகம் போட்டுக்கோங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கோங்க இந்த அம்மா அங்கே விற்கிறதுக்கு மறந்துடுச்சு இப்போ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வதங்கிடுச்சு அவ்வளோதான் டேரெக்டாக வந்து இதில் மீன் போட்டுருங்க இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இதில் தோல் முள் எல்லாத்தையும் எடுத்துருங்க இவருக்கு தோல் பிடிக்கோன்றதுனால அதை நாங்கள் தோல் போட்டு செஞ்சுருக்கோம் இதில் பட் தோல் போடாமல் செஞ்சா தோலில் வந்து ஒரு ஃபேட் இருக்கும் கொழுப்பு இருக்கும் ஸோ ஃபிஷ்ஷில் வந்து ஒமேகா த்ரீ இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த இதுவும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதுவும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா 
தோல்ல நல்ல கொழுப்பு இருக்கும் ஸோ இன்னும் டேஸ்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த புட்டு ஃப்ளேவர் வைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வாங்குற மீனோட ஃப்ளேவர் தான் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச மீனை வாங்கிக்கோங்க முள் இல்லாத மீனை வாங்கிக்கோங்க ஸோ இதுக்கு தேவையான உப்பு வந்து போட்டுக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரகப்படி போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கோங்க ஸோ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து கலர் வந்து ஒயிட்டாக வேணும் சொரா புட்டு மாதிரி அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மிளகாத்தூள் போடாதீங்க பெப்பர் மட்டும் போட்டுக்கோங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் வந்து இருக்கிற ஈரப்பதம் போகிற மாதிரி நல்லா ட்ரை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த டிஷ் வந்து ரெடி ஆகிடும் ஸோ லாஸ்ட்டில் நம்ம வந்து தேங்காய் துருவல் போட போகிறோம் ஸோ இதை வந்து நல்லா ட்ரை பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ மீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து தேங்காய் துருவல் போட்டுக்கோங்க ஸோ இது வந்து அப்படியே ஒரு ஜூசினஸ் ஒரு க்ரீமினஸ் தரும் ஸோ முருமுருனும் இருக்கும் க்ரீமியாகவும் இருக்கும் ஸோ லாஸ்ட் ஃபினிஷிங் டச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பெப்பர் போட்டுக்கிறோம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஷ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி என்னோட லன்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீன் புட்டு ஸோ இது வந்து சொரா மீனில் செஞ்சது இல்லை இது வந்து நார்மல் முள் இல்லாத ஒரு மீனில் செஞ்சது இந்த மீனும் வெறும் ஐம்பது ரூபா தான் இந்த அம்மா வாங்கி வந்தது இந்த அம்மாவுக்கு எங்கே ஐம்பது ரூபாய்க்கு கிடைக்கிறதே எனக்கு தெரியல ஸோ நீங்களும் அந்த மாதிரி தெரிஞ்சாக்கார தான் வாங்கிக்கோங்க நல்லவங்களுக்கு எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கும் எனக்கும் கிடைக்கும் நான் சொல்கிறேன் அப்புறமா அவங்க கடையெல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் கவலைப்படாதீங்க ஸோ இது வந்து எப்படி செஞ்சதுன்னு இப்போ பார்த்துருப்பீங்க செம்மையாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியும் செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கோங்க இது கூட வந்து நீங்கள் முட்டையாக அடித்து ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணியும் செய்யலாம் சொரா புட்டுக்கும் இதுக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ்லாம் எதுவுமே இல்லை செம்மையாக இருக்குது முள் இல்லாமல் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் ஸோ இதில் நம்ம ஆனியன்லாம் போட்டதுனால இதை நீங்கள் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வயிறு ஃபுல்லாகிடும் செம்மையாக இருக்குது ஸோ இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு டிஷ் இது நீங்கள் லன்ச் பாக்ஸ்க்கே போட்டுக்கலாம் ஏன்னா இது வந்து சூடு ஆறிச்சு அப்படின்னா இன்னும் ஒரு முறை ஆகும் ஸோ நீங்கள் இதை வந்து லன்ச் பாக்ஸ் இதுவாகவும் நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய லன்ச் முடிஞ்சுது ஸோ நைட் என்ன அப்படின்றத நைட் பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டைட்டோட லாஸ்ட் நாள் முப்பதாவது நாளோட லன்ச் இது ஸோ பாருங்கள் நான் முப்பது நாள் வந்து முப்பது ரெசிபீஸோட முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வந்து முப்பது நாளும் ரெண்டு ரெண்டு ரெசிபீஸ் இல்லை மூணு ரெசிபீஸோட நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ இது ரொம்ப 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 உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த ரெசிபீஸை மாற்றி மாற்றி பண்ணி நீங்கள் சீட்டிங் இல்லாமல் ஒவ்வொரு நாளும் மாற்றி மாற்றி பண்ணி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்கள் ப்ளே லிஸ்ட் ஆட் பண்ணுங்கள் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த ரெசிபீஸ் இருக்கிற இந்த தேர்ட்டி டேஸ் வீடியோஸை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஷேர் பண்ணிவிடுங்க அவங்களுக்கு வந்து இந்த டயட்டை சீட்டிங் இல்லாமல் ஈஸியாக ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீடியோஸை நீங்கள் பார்க்கும்போது லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்கா பெல் ஐக்கானையும் நீங்கள் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ அதையும் சேர்த்து ஆகிட்டுருங்க பாய்